Hi mga kasining! I'm Mitz Abelador, a full-time visual artist and photographer based here in Batanes. So today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nag edit ng pictures. Um, ang gagamitin ko ngayong araw is yung Photoshop. So since mag-start tayo sa basic, ang gagawin ko, ipapakita ko muna sa inyo yung difference ng uh, clone at spot healing brush. Yung dalawang tool na yun sa Photoshop ang kadalasan ginagamit ko pag may kailangan akong tanggalin. Siyempre, pag nagsimula kami, mga ayaw kang nakitang, kunyari, edit mo picture mo, tapos maraming tali, or may tali siya na gusto mong tanggalin kasi hindi siya magandang part ng image. So, okay lang naman yun, kasi siyempre, ang hirap mag-deliver sa client ng, ng hindi okay na picture. So, yun, easy share ko sa inyo kung paano. Sobrang dali lang nito, eh. sobrang basic lang itong ituturo ko. Siyempre, simula tayo sa basic para medyo, ano, Okay. Pero hindi ako expert, ha. <laughs> Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagawa ko. Yung una natin gagawin, bubuksan muna natin yung software, so which is Photoshop. So, yan. Pag okay na yung Photoshop, mag-i-import tayo ng photo. So, pag nag-import ka kasi ng photo, minsan depende sa, sa file na bubuksan mo. Kung raw yung file na bubuksan mo, ito yung nagiging itsura niya. So, basically, pwede mo na siyang i-adjust sa gusto mo. Or kung gusto mo naman, open image siya lang siya. So, dinadouble click ko yung unang layer na makikita nyo. Yung unang layer kasi, may, may icon nyo na maliit na parang lock. So, double click mo lang yun, ma-unlock mo. Double click, then enter. Tapos, ang next kong ginagawa is um, command J para i-duplicate ko yung unang layer na ginawa ko. Since yung unang layer gusto ko, may iwan lang siyang original para pa, para mamaya yung mga inedit ko madali ko makita kung ano yung difference ng dalawa. Okay na sa inyo yung ano, pwede niyo kasi siyang i-crop based dun sa gusto niyo. So, kunin mo lang yung crop, click mo yung crop tool, tapos i-crop mo siya dun sa gusto mong uh, size depende sa mata mo kung anong gusto mo. Tapos okay, enter mo then after nyan, ang kadalasan kasi yung ginagamit kapag gusto niyo mag mag uh, mag edit ng picture o mitatanggalin ko usually kasi clone talaga ako dati ginagamit ko clone pero uh, may ibang tools kasi sa Photoshop na mas madali mo siyang gamitin which is hindi maaapektuhan na sobrang image so pag gumagamit ka kasi ng spot healing brush um, kaya siya parang mas madali sa akin lalo na kapag maganda siya kapag yung detail na binubura mo o gusto mong tanggalin is fine or maliit tulad nito, yung ginawa ko dito kasi tali lang. So, sobrang dali niya lang tanggalin. Kasi, gumagamit ako ng spot healing brush. For example, may client ako, uh, portrait, tap, nagpa-portrait siya, tapos, hindi siya comfortable sa skin niya. So, ang sinasabi ko sa kanya agad is, uh, kung kaya naman niyan baguhin or bawasan, pero hindi ko siya pwedeng, as in, gawin sobrang kinis or um, uh, tanggalin yung ibang Uh, detail ng mukha. Kasi maganda pa rin tinitignan mo yung isang photo na close to reality. Like, uh, pag sobrang daming pimples, uh, babawasan mo siya. O, oh, tatanggalin. Pero yung iba, kahit pa paano, iwan mo para mas natural siya tignan. So, spot healing brush ang ginagawa ko doon. Pag hindi naman kaya, pwede kang gumamit ng clone. Pero make sure na kailangan uh, soft yung yung ano niya, yung yung, tab, yung soft yung pagkaka-clone mo dun sa skin para hindi siya mukhang parang bilog tapos parang pinatch doon sa skin. So parang dito, uh, gumag ginamit ko yung um, spot healing brush dun sa line tapos pagdating dun sa shoes, gumamit ako ng clone dun sa medyo ano na, yung sa may bakal na part kasi pag spot, ang spot healing brush kasi maganda kung yung gilid niya walang ibang kulay. Pero kapag ganito na may dark, may light, tas may blue, ginagamitan ko siya ng 
uh, clone para mas mas mamad mas okay siya tignan. Pag kunyari nag-edit ng photo, so di ba pag nagkukulay ka sa Lightroom ka pupunta. Pero what if pag wala kang Lightroom tapos meron kang Photoshop? So since yung iba kasi hindi pa ganun ka ano sa Lightroom, hindi pa masyadong gumagamit ng Lightroom. Uh, ang Photoshop meron din kasi siyang uh, color balance na pwede mo alaruin. So kung ito na yung before after ko, Okay, gagawa ko ng uh, isa pang layer. So, pag nagawa ko na yung isang layer, okay, pag nagawa ko yung isang layer, i-right click mo, tapos hanapin mo yung color balance. Pag kinlik mo yung color balance, lalabas yung mid-tone, shadows, highlights, pwede mo siyang laruin. Tapos, hindi lang yun, kasi pag, kanya, okay na, okay na sa yung kulay na ganyan. Um, okay, right click. Kung gusto mong gawin yung... Basta pag right click mo lang, nandun na yung levels, brightness, vibrance. Tapos papakot ako din sa kunyari, tatlong layer na itong edit na ginawa ko. So, gumawa ko ng isa pang layer galing dun sa una kong in-edit. Tapos inilagay ko siya, dinarag ko siya sa taas. Tapos, may shortcut ba? Kung gusto mo naman ng parang filter. Okay. So, right click mo dun sa image na pinakataas. Tapos, i-click mo yung color look up. Yung color look up, may mga effects don, May mga parang preset na na photo dun na pwede mong gamitin. Kung nagmamadali ka, tas, ano gusto mo yung pang, pang post mo lang sa Facebook, pang post mo sa Instagram mo ngayon. Okay, so, yun. Kunyari, pipiliin ko itong blue. Tapos, syempre, masyadong malakas yung pagkaka-blue. So, make sure na i-adjust mo yung opacity nung pinatong mong layer na color. Okay? So, yan. Pag binaba mo naman, makikita mo naman yung effect na. Okay. So, papakita ko sa inyo yung, yung in-adjust ko sa color lookup, which is yung preset ng, ng Photoshop. Tsaka yung pinagpatong-patong kulay na edit mo. Okay. So, pag okay na sa'yo yun, pwede mo nang emerge lahat. So, command E. So, command E, emerge mo yung file, tapos save mo siya. Make sure na pag nagsisave ka ng file, so, okay sa JPEG na. Pag magsisave ka, laging progress, tapos quality is 12. Okay, so. Um, ituturo ko naman yung paglalagay ng logo. Okay. So, okay. Punta ulit ako ng Photoshop. Open ko yung file. Tapos, kukunin ko yung logo. Okay. So, yeah. So, what if, kunyari, hindi PNG yung file? Okay lang kasi, lalo na kapag ganyan lang yung kulay. Black and white. Pagkalagay mo kasi nung yung logo, tapos pag enter mo yan, i-right click mo siya, tapos i-click mo yung rasterize. So, after ko i-rasterize, i-click ko yung magic wand tool. Okay, yung magic wand tool, isa-select kasi nga yung, yung part na ayaw mo. Like, kunyari, gusto ko kasing logo lang, ayaw ko yung white. So, i-click ko yung white background. So, pagka-click ko ng white background, uh, i-press mo yung delete. So, yan, burado na. Okay, so next kong gagawin is, pupunta ko dun sa settings dito sa taas. Okay. Pagka nandyan ka na, normal kasi nakalagay dyan dun sa layer na yun. Make sure na click mo yung layer. Tapos, ilagay mo siya sa screen. So, pag in-screen mo siya, makikita mo agad yung effect. So, mas nasa yun akong bababaan mo yung opacity or okay na sa'yo. Ayan. So, ganun maglagay ng, ano, ng, ng logo. After nyan, okay na. Pwede mo nang i-save yung ano. Kung may gusto ka pang idagdag na text, click mo lang yung titas. Yan, i-drag and ano mo lang. Okay. So, dito papakita ko na lang sa inyo yung example na ginawa ko. Okay. So, naglagay lang ako ng mga text sa taas. Pinanggal ko yung mga talits. Medyo gusto ko yung mood parang studio. Okay. So, yun guys. Uh, thanks for watching this video. This short tutorial. Uh, na sana may natutunan kayo. And, um, And please don't forget to subscribe. Jan, jan lang yan atay.
Yun lang. Thank you.